আসসালামু আলাইকুম মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ইংলিশ ফর টুডে আমরা দু হাজার তেইশ সালের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য যে নতুন গ্রামার কোর্সটা চালু করেছি সেখানে অলরেডি আমরা একটা আইটেম নিয়েছি সেটা হচ্ছে কি রাইট ফর্ম অফ ভার্ব এখন যে নতুন গ্রামার আইটেমটা চালু করতে যাচ্ছি যেটা তোমাদের সিলেবাসে আছে সেটা হচ্ছে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সেস এখানে কোশ্চেন পেপারে এভাবে থাকবে কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্সেস উইথ সুইটেবল ক্লোজেস অ্যান্ড ফ্রেজেস এভাবে থাকবে তো এইগুলো আমরা কিভাবে কমপ্লিট করব এই সেন্টেন্সগুলোর কি থাকবে দশটা সেন্টেন্স থাকবে প্রতিটাতে কত করে নাম্বার থাকবে হাফ করে নাম্বার থাকবে আর এটি হচ্ছে এখানে হচ্ছে ফাইভ মার্কস আর এই সেন্টেন্সগুলো যেহেতু বড় সেন্টেন্স আমাকে বানাতে হবে অর্থাৎ ক্লোজ বা বাক্য অংশ বানাতে হবে অথবা কোনো ফ্রেজ দিয়ে সেন্টেন্সটাকে কমপ্লিট করতে হবে এর জন্য ফার্স্ট অফ অল যে কাজটা আমাকে করতে হবে পুরো সেন্টেন্সটা খুব ভালো করে রিড আউট করতে হবে পড়তে হবে তারপর ওখান থেকে একটা ধারণা নিতে হবে যে আমি কি ধরনের সেন্টেন্স তৈরি করব কি ধরনের ওয়ার্ড দিব কি ধরনের ভার্ব দিব দিয়ে সেন্টেন্সটাকে কমপ্লিট করব অর্থাৎ আগে পরে যেটুকু দেওয়া আছে সেটুকুর সাথে একটা সামঞ্জস্য হবে তাহলে আমরা ফার্স্ট ওয়ান যে সেন্টেন্সটা দিয়েছি সেটা একটু পড়ে নিই সেটা হচ্ছে কি দ্য ফিনান্সিয়াল কন্ডিশন অফ মাই ফ্যামিলি ওয়াজ নট সো গুড এখানে আছে যে আমার ফ্যামিলি ফিনান্সিয়াল কন্ডিশন ওয়াজ নট সো গুড এখানে কি আছে ওয়াজ ওয়াজ নট সো গুড ওকে সো আই টুক পার্ট আ পার্ট টাইম জব আই টুক পার্ট এখানে আই টুক পার্ট কিন্তু আছে টেক কিন্তু নেই টুক পার্ট তাহলে এটা কী ইন্ডিকেট করছে পাস্ট টেন্স ওকে একটু আমি কি করেছিলাম একটা পার্ট টাইম জব নিয়েছিলাম সো দ্যাট যাতে সো দ্যাট যাতে কি হয়েছিল যাতে আমি কি করতে পেরেছি যাতে আমি কি করতে পারতাম বা কি করতে পে যাতে আমি ফ্যামিলিটাকে কি করতে পারতাম আমি হেল্প করতে পারতাম আমি ফ্যামিলিকে হেল্প করতে পারি তাহলে আমরা শিখেছি বা শিখব সেটা হচ্ছে কি সৌদের যুক্ত সেন্টেন্স সৌদের যুক্ত সেন্টেন্সে কি করতে হয় সৌদের যুক্ত সেন্টেন্সে দুটো অংশ থাকে দুটো বাক্য অংশ থাকে অর্থাৎ দুটো ক্লোজ থাকে তো প্রথম ক্লোজটা চিন্তা করতে হবে ওটা কোন টেন্সে আছে তাহলে এটা অবশ্যই পাস টেন্সে আছে কোন টেন্সে পাঁচটা কারণ টেক হচ্ছে প্রেজেন্ট আর পাস্ট হচ্ছে টু যদি এটা পাস টেন্সে থেকে থাকে তাহলে পরের যে সৌদেটের পর যে আমরা অংশটা তৈরি করব সেটাতে আমরা একটা সাবজেক্ট নেব কোন সাবজেক্ট নেব ওই যে সৌদেটের আগের বাক্য অংশে যে সাবজেক্ট আছে সেই সাবজেক্টটাকে আমরা নিচ্ছি এখানে তাহলে এখানে দিব হচ্ছে আই কি দিলাম আই ওকে এখন আছে টু পার্ট কি আছে টু পার্ট এই টু পার্ট এটা যেহেতু পাস্ট টেন্স তাহলে আমাদের নিয়ম হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্স হলে দিতে হবে ক্যান আর পাস্ট টেন্স হলে দিতে হবে কুড প্রেজেন্ট টেন্স হলে কি ক্যান আর পাস্ট টেন্স হলে হচ্ছে কুড তাহলে আমরা কি দিব আই কুড হলো I could help অথবা আমি দিতে পারি support my family The financial condition of my family was not so good so I took part a part-time job so that I could help অথবা I could support of my family I could support my family এই যে কথাটা বললাম এটা যদি প্রেজেন্ট টেন্স হতো যেমন ওখানে টু পার্ট না থেকে টেক পার্ট হতো তাহলে আমি এখানে কুড না দিয়ে কী দিতাম ক্যান কী দিতাম ক্যান তাহলে আমরা আজকে কী শিখলাম সোদের যুক্ত সেন্টেন্সের দুটো বাক্য অংশ থাকে প্রথম বাক্য অংশটা যদি প্রেজেন্ট টেন্স থাকে তাহলে পরের বাক্য অংশ তৈরি করার জন্য সাবজেক্টের পরে আমরা একটা ক্যান দিব তারপরে একটা ভার্ব দিব আর যদি প্রথম বাক্য অংশটা যদি কি থাকে পাস্ট টেন্স থাকে তার পরে সাবজেক্টের পরে অবশ্যই আমরা কি দিব কোর্ট দিব আন্ডারস্টুড ওকে তাহলে ফুল বাক্যটা কি হলো দ্য ফিনান্সিয়াল কন্ডিশন অফ মাই ফ্যামিলি ওয়াজ নট সো গুড সো আই টু পার্ট আ পার্ট টাইম জব সো দ্যাট আই কুড সাপোর্ট মাই ফ্যামিলি আন্ডারস্ট্যান্ড ওকে ফ্লাড ভিজিটস বাংলাদেশ অলমোস্ট এভরি ইয়ার ফ্লাড ভিজিটস অলমোস্ট এভরি ইয়ার বন্যা প্রতি বছর প্রায় প্রতি বছর বাংলাদেশে ভিজিট করে ওকে হয় মোস্ট অফ ইন প্রাই ইট অকার্স এটা ঘটে বিকজ অফ কেন ঘটে বন্যাটা বিভিন্ন কারণে হতে পারে কিন্তু মোস্ট অফ ইন প্রায় ঘটে কেন ঘটে অতি বৃষ্টির ফলে খুব বেশি বৃষ্টি হয় যে কারণে বন্যা হয় তাহলে আমরা দিতে পারি এক্সেসিভ এক্সেসিভ কি দিব এক্সেসিভ রেইন ফল ওকে নাও তাহলে বন্যা বিভিন্ন কারণে হয় ফ্লাড বিভিন্ন কারণে হয় কিন্তু এখানে মানে সহজ একটা কিছু দিয়ে দিলাম সেটা কি হবে অ্যাক্সেসিভ রেইনফল নাম্বার থ্রি 
he is absent from the meeting she meeting absent as as or to ki amra jani karo he has gone to consult a doctor take ki she he has gone she giyeche to consult a doctor she ekjon doctor er sathe alap korte giyeche to ekhane amra ki bujhlam she meeting absent she ekjon doctor er sathe consult korte giyeche ki hote pare obosshoi she oshustho tahole as karon she oshustho ekhon she oshustho chilo dibo na oshustho dibo karon amra jani since as dekho ekta conjunction ekhane kintu achi er ei ongsho ta ki present ei ongsho ta ki as present tahole porer ongsho ta kon ke present tense ei korte hobe tahole he is absent from the meeting because he is ill because amra ki dite pari he is ill he is ill because she hocche oshustho he has gone to consult a doctor okay sharachandra is my favorite author his writing are outstanding age kintu bolechi puro bakko ta khub thoroli bhalo kore porte hobe read out korte hobe then tomake bakko toiri korte hobe okay however jokhoni i read any of his writing jokhoni however jokhoni i read of any of his writing jokhoni ei sharachandra chattopadher kono writing ami pori tokhon ami ki hoy i feel excited othoba i feel fascinated i feel othoba i get pleasure tahole amra ei bhabe dite pari i feel fascinated f a c i f a c i n a t e d i feel fascinated okay now completing sentence er প্রধান সত্যটাই হচ্ছে কি পুরো বাক্যটা ভালো হয়ে পড়ার পর একটা আমাদের মধ্যে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আসবে কি ধরনের বাক্য আমি তৈরি করব তারপর রোজ আগে আমি কি ধরনের সেন্টেন্স তৈরি করতে যাচ্ছি ওকে যেমন ওই চেয়ার অপেক্ষা করো আনটিল যতক্ষণ পর্যন্ত না আচ্ছা কখন কাউকে বলি যে অপেক্ষা করো যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি আসি তাহলে আমি হচ্ছে কি আই আসাটা হচ্ছে কি কাম আর ফেরত আসাটা হচ্ছে কি ব্যাগ তাহলে আই কাম ব্যাক অথবা আই রিটার্ন ওই চেয়ার ফর মি আনটিল আই কাম ব্যাক আই হ্যাভ সামথিং ইম্পর্টেন্ট কিছু আছে টু টেল ইউক ইম্পর্টেন্ট কিছু বলার আছে তোমার সাথে দ্যাটস ওয়াই ওয়েট হিয়ার বা ওয়েট আনটিল আই কাম ব্যাক অথবা আই রিটার্ন আন্ডারস্ট্যান্ড ওকে নাও আমরা কিন্তু বলেছি ফার্স্ট মাঝখানে অথবা মিডেলে অথবা লাস্ট যে কোনো জায়গায় ব্ল্যাঙ্ক থাকতে হবে কিন্তু পুরো বাক্যটা আমাকে পড়তে হবে যেমন ড্যাশ হোয়েন দ্য লাস্ট ট্রেন উইল অ্যারাইভ লাস্ট ট্রেনটা কখন আসবে সরি আই এম নিউ খামার হেয়ার বলতেছি সরি আই এম নিউ খামার যাইনি কিন্তু আমি কাউকে জিজ্ঞেস করছি যে মানে নেক্সট ট্রেনটা কখন আসবে তো আমি এটাকে বলতে পারি এরকম কাউকে প্রচুর আপনি কি বলতে পারেন ক্যান ইউ ঠেল মি বা আপনি কি জানেন ডু ইউ নো ডু ইউ নো অথবা ক্যান ইউ ঠেল মি তাহলে এরকম হতে পারে আপনি কি বলতে পারেন তাহলে ক্যান ইউ ঠেল মি আপনি কি আমাকে বলতে পারেন হোয়েন দ্য লাস্ট ট্রেন উইল কাম তাহলে এইভাবে আমরা বাক্যগুলো কমপ্লিট করব কি নাও রাকিব অ্যান্ড সজল সো অ্যান্ড ওল্ড ম্যান লাইং অন দ্য রোড রাকিব এবং সজল কি করছে রাস দেখেছে যে একটা লোক কি হচ্ছে বৃদ্ধ লোক রাস্তার উপর শুয়ে আছে হোয়াইল এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে হোয়াইল হোয়াইল থাকলে আমরা কি করি হোয়াইলের পর আমরা সেন্টেন্সটিকে কি করে কমপ্লিট করব যদি সাবজেক্ট একটা থাকে একটা পার্সন পেয়ে যাই একটা সাবজেক্ট থাকে তাহলে সেন্টেন্সটাকে পাস্ট কন্টিনিউস করতে হবে আর যদি মনে করি যে না সাবজেক্ট নেই তাহলে ভার্বটা কী করে কমপ্লিট করব আমরা পাস্ট কন্টিনিউস করে সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করতে পারি অথবা ভার্বের সাথে আইএনজি অ্যাড করে সেন্টেন্সটাকে কমপ্লিট করতে পারি তাহলে রাকিব সজল একজন ওল্ড ম্যানকে দেখলো রাস্তায় তাহলে বেসিক্যালি তাকে কী করবে গোয়িং টু কোথায় নিয়ে যাবে তারা হসপিটালে নিয়ে যাবে তাহলে এরকম বা কখন দেখলো এখানে হোয়াইল হোয়াইল হচ্ছে কি কখন যখন যখন তারা কলেজে যাচ্ছিল তাহলে কারার কলেজে যাচ্ছিল সজল অ্যান্ড রাগি তাহলে এখানে এর জন্য আমরা দিতে পারি দে তারা যাচ্ছিল তাহলে পাস কন্টিনিউস দিয়ে দিতে পারি যাচ্ছিল হচ্ছে কি তাহলে কি হবে হচ্ছে ওয়ার গোয়িং টু কলেজ ওয়ার গোয়িং টু কলেজ এখন যদি আমরা এটাতে বললাম যেটা আমি দে ওয়ার দিব না শুধু আমি গোয়িং টু কলেজ দেবো সেটাও কিন্তু হবে যেমন এরকম দেওয়া যেতে পারে রাকিব অ্যান্ড সজল সো অ্যান্ড ওল্ড ম্যান লাইং অন দ্য রোড গোয়িং টু কলেজ গোয়িং টু হোয়াইল গোয়িং টু কলেজ যখন তারা কলেজে যাচ্ছিল তারা রাস্তায় একটা কি করলো একজন লোকের রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখেছিল 
আবার এটাকে আমরা পাস কন্টিনিউয়াস দিয়েও করতে পারি কারণ আমরা হোয়ালের সময় রোল শিখেছি হোয়ালের পরে সাবজেক্ট দিয়ে দিলে পাস কন্টিনিউয়াস ফর্মে করতে হয় সাবজেক্ট যদি না দেয় তাহলে ভার্বের সাথে আইএনজি অ্যাড করে তারপর সেন্টেন্সটাকে কমপ্লিট করতে হবে যদি ক্লাস টেম ভুলে যাও অবশ্যই আমার প্রিভিয়াস ক্লাসগুলো দেখে এসো নিয়মগুলো মনে হয়ে যাবে আর পরীক্ষা তুমি ভালো করে এগুলো আনসার করতে পারবে অ্যান্ড ইউ উইল গেট গুড মার্কস ওকে নাও এরপর এসেছি কি আই ডোন্ট নো আমি জানি না হোয়েদার ড্যাশ ওকে বাট ইস শিওর দ্যাট হি উইল খাম টুমোরো সে কালকে আসবে এটা আমি শিওর বাট জানি না সে আজকে আসবে কি আসবে না সে আসবে কি আসবে বা আসছে কি আসবে না এরকম আমি আজকে জানি না বাট টুমোরো সে আসবে তাহলে আমরা দিতে পারি আই ডোন্ট নো হোয়েদার হোয়েদার তাহলে কি দিব দিতে পারি হচ্ছে ইউ বা এখানে কি দিয়েছে হি তাহলে এখানে সাবজেক্ট দিতে হবে হি ইজ কামিং টুডে অর নট কি হলো বাক্যটা বাক্যটা হলে আই জন্য হয়ে দেয় হি ইজ কামিং সে কি আসছে না আসে না আসছে না বাট ইট ইজ শিওর দ্যাট হি উইল খাম টুমোরো হি উইল খাম টুমোরো পুরো বাক্যটা পড়তে হবে পুরো বাক্যটা বোঝার পর পড়ার পর তুমি কি বাক্য কথার পিঠে কোন কথা বললে সেন্টেন্সটা একদম সামঞ্জস্য হবে বোঝা যাবে এবার আসি দ্য এক্সাম ইজ নকিং অ্যাট দ্য ডোর বাট ইউ আর নট স্টিল সো সিরিয়াস ইন ইউর স্টাডিজ তোমার এক্সাম তোমার নক দরজায় নক করছে বাট ইউ আর নট স্টিল ইউ আর নট সিরিয়াস স্টিল এখনও তুমি সিরিয়াস না ইন ইউর স্টাডিজ তো বলছে বি সিরিয়াস এই যে এখানে কী পেয়েছি লেস্ট কী পেয়েছি লেস্ট আমরা রাইট ফর্ম অফ ভার্বের রোলসে পড়েছি লেস্ট যুক্ত সেন্টেন্সে সাবজেক্ট দিতে হয় একটা তারপর একটা শুট অথবা মাইট দিতে হয় তারপর যে সেন্টেন্সটা করছি ওই সেন্টেন্সটার সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটা বিপরীত ওয়ার্ড দিতে হয় তাহলে সেন্টেন্সটা হয়ে যায় এখন কথা হচ্ছে এক্সাম আমার দরজায় করানো হচ্ছে আমার আমি এখনও সিরিয়াস না বা তুমি এখনও সিরিয়াস না বি সিরিয়াস সিরিয়াস হও নাহলে কিন্তু তুমি কি করবে ফিরিয়াস না হলে কি হয় পরীক্ষা ভালো রেজাল্ট হবে না বা ফেল করবে এরকমই তো কিছু একটা তাহলে আমরা এখানে যেহেতু বি সিরিয়াস তাহলে সাবজেক্ট নেই তার মানে ইউটা হচ্ছে উজ্জ আছে তাহলে আমরা একটা এখানে একটা ইউ দিলাম আমরা একটা নিয়মের একটা শুট অথবা আমরা মাইট দিতে পারি কি দিতে পারি শুট অথবা মাইট এরপর বলেছি কি এই সেন্টেন্সগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটা বিপরীত ওয়ার্ড দিতে হয় কি দিতে হয় বিপরীত ওয়ার্ড অর্থাৎ বিপরীত একটা ওয়ার্ড দিতে হয় আর আমরা জানি শুট মাইট এগুলোর পরে সবসময় ভার্ব বেস ফর্মটাই বসে তাহলে তাহলে কি হবে ইউ শুট ফেল বা ইউ মাইট ফেল এটা এক্সামের কথা তাহলে এক্সাম বা এক্সামিনেশন তাহলে কি হবে ইউ শুড ফেল ইন দ্য এক্সামিনেশন অথবা ইউ শুড ফেল ইন দ্য এক্সাম আন্ডারস্ট্যান্ড ওকে নেক্সট ওয়ান অর্থাৎ লাস্ট ওয়ার্ডটা কী আছে লাস্ট সেন্টেন্সটা কী আছে উড ইউ মাইন্ড তুমি কিছু মনে করবে না যদি ড্যাশ আচ্ছা সার্টেনলি নট প্লিজ টেক ইট আই হ্যাভ অ্যান এক্সট্রা তো আমরা কলেজে একসঙ্গে গিয়েছি কলেজে লিখতে দিয়েছে টিচার লিখছি এই সময় দেখলাম আমার ব্যাগে পেন নাই তো কি করব পাশে যে আমার সঙ্গে বসেছে তাকে আমি বলবো কি বলবো যে ইউ উড ইউ মাইন্ড যদি কিছু মনে না করো ইফ আমি কি কলমটা তোমার কলমটা ইউজ করি তাহলে ইফ যদি আই ইউজ ইউর পেন উড ইউ মাইন্ড ইফ আই ইউজ ইউর পেন যদি আমি তোমার কলমটা ব্যবহার করি উড ইউ মাইন্ড তুমি কিছু মনে করবে বা মনে করবে তখন আমি কি বললাম সার্টেনলি নট অবশ্যই না প্লিজ টেক ইট এটা নাও আই হ্যাভ অ্যান এক্সট্রা আমার একটা এক্সট্রা আছে এখানে আমরা দশটা সেন্টেন্স করেছি টেন সেন্টেন্স অলরেডি উই হ্যাভ ডান তো এখানে বিভিন্ন রোলসে করেছি তো আমি যে রোলসগুলো আজকে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি প্রত্যেকটা সেন্টেন্স ধরে ধরে ঠিক এই ধরনের সেন্টেন্সগুলো তোমরা এক্সারসাইজে খুঁজে বের করো কোশ্চেন পেপারে খুঁজে বের করো বিভিন্ন বোর্ড কোশ্চেনে খুঁজে বের করে এই সেন্টেন্সগুলো করার চেষ্টা করো দেখবে এই সেন্টেন্সগুলো অন্তত পেরে যাবে নেক্সট ক্লাসে আরেকটা আরেকটা ভিডিওতে আমি নতুন অন্য ধরনের কিছু সেন্টেন্স এনে দিব যেগুলো আমরা বোর্ড কোশ্চেনে ওভাবেই পাই এভাবে দু থেকে তিনটে ক্লাস অর্থাৎ ত্রিশ থেকে চল্লিশটা সেন্টেন্স যদি তোমাদের সাথে আলোচনা করা যায় ঘুরে ফুরে এই ধরনের রোলসের বাক্যগুলোই তোমাদের এক্সাম পেপারে তোমরা পাবে ওকে যদি আমার ক্লাসটি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে এবং আমার এই ভিডিওগুলো তোমাদের বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবে এবং আমার সাথেই থাকবে থ্যাংকস টু অল